Allora vi prego di prendere posto perché così incominciamo con un ritardo non eccessivo. Sapete che il calendario è bello ricco, il programma è intenso, quindi non possiamo accumulare ritardi eccessivi. Eh, allora, eh, cominciamo con eh, questa giornata eh, con eh, i saluti del direttore del Dipartimento, il quale mh, rappresenta anche il rettore del, dell'Università, a cui siamo grati per la continua collaborazione che dà l'Istituto Nazionale di Urbanistica e alle giornate eh, di studi dell'Istituto del Nazionale di Urbanistica da, dal suo, dalla sua nascita, mettendo a disposizione diciamo, questa sede che diventa sempre più prestigiosa con un l'aula magna da poco inaugurata e perfettamente attrezzata per le tecnologie di comunicazione contemporanea che adesso metteremo subito alla prova. Eh, grazie Michelangelo Russo, a te la parola. Stiamo sfidando proprio la fortuna, speriamo che funzioni tutto. <ride> allora, un caldissimo, affettuoso, amichevole benvenuto a tutti in questa giornata di studio. Per prima cosa devo portare i saluti dell'Ateneo, i saluti del nostro rettore Matteo Lorito che eh, veramente doveva venire, mi aveva assicurato la presenza e poi alla fine questi ruoli come ben sa Maurizio Tira che saluto con affetto difficilmente riescono a aprire il campo, la pista, un'agenda che diventa sempre più complessa. Allora io sono veramente molto molto felice, molto soddisfatto di ospitare questa giornata di studi, ma ritengo che non sia un'ospitalità neutrale. Vorrei dire che sono molto fiero del fatto che eh, la giornata di studi dell'INU, che ha questa struttura così importante, così interessante, così collegata al nostro modo di fare ricerca, di eh, discutere, di confrontarci, sono felicissimo che questa giornata di studio ancora una volta veda Napoli come sede privilegiata. Di questo ringrazio moltissimo innanzitutto il nostro decano Mimo Moccia che lavora da tanti anni con questa eh, intensità e con questo impegno e con questa intelligenza nel ricucire eh, come dire piattaforme di ricerca e eh, diciamo dispositivi di dialogo e di collegamento tra le diverse articolazioni della nostra comunità scientifica. Lo ringrazio moltissimo per il lavoro che ha fatto in questi anni, eh, portando diciamo, un, un fortissimo diciamo, interesse e dibattito sul, sull'urbanistica, sulla città e sul territorio all'interno dell'INU Campania. E poi ringrazio molto Marichela Sepe. Marichela Sepe, in maniera sempre sobria, eh, in silenzio, ma con grandissima intensità, con una straordinaria energia, eh, muove questa macchina infernale di, questo, di questa giornata di studi che è fatta di plenarie con keynote speaker di grande rilevanza internazionale, poi sessioni parallele, tutte molto sulla frontiera del rapporto tra la ricerca, la pianificazione, il territorio con grandissimi, eh, diciamo, autorevolissimi inter interventi, eh, relazioni, confronti. Veramente Marichela fa un lavoro straordinario. Ed è un lavoro che eh, viene sempre di più riconosciuto. Marichela da pochi giorni ha preso servizio in Roma alla Sapienza come professore associato di urbanistica e di questo siamo molto molto felici e, e mi sembra che questa sia una giornata importante anche per ricordare i suoi meriti scientifici a questo punto accademici. Allora, scegliere Napoli eh, ha a mio avviso un significato simbolico rilevante perché eh, l'INU eh, sviluppa questa giornata di studi e di ricerca in cui si toccano anche i temi eh, della formazione, eh, del placement, del ruolo dell'urbanistica nei processi di costruzione di un sapere, di un'applicazione di questo sapere sui territori, si sceglie Napoli, che è un dipartimento che da anni eh, sta sperimentando in questa direzione cioè sta sperimentando in una direzione di terza missione che eh, possa diventare una piattaforma, come dire, di cross-fertilization, cioè di 
di incrocio eh, osmotico e non gerarchico tra le forme della ricerca, tra le applicazioni della ricerca, tra le verifiche dei nostri metodi, eh, dei, dei nostri approcci, delle nostre metodologie, delle nostre competenze, sulla capacità di costruire dei processi nel territorio, eh, accanto alle pubbliche amministrazioni, con soggetti pubblici e privati, dentro progetti multiscalari di differente natura che mettono al centro lo sviluppo, la cura, eh, la rigenerazione dei nostri ambienti di vita. Ecco, scegliere Napoli significa in qualche modo anche valorizzare la nostra azione. Io di questo sono molto felice. Perché credo che eh, a Napoli noi stiamo lavorando da anni sui temi dell'urbanistica con una prospettiva, che è la prospettiva di riportare al centro l'urbanistica come un sapere pratico che sia in grado di accompagnare, sostenere, talvolta indirizzare i processi. Ehm, siamo molto scettici, molto delusi e in qualche maniera prendiamo da questo una forte energia nel, nel vedere quanto oggi il ruolo dell'urbanistica all'interno de, delle nostre pratiche di governo in generale eh, sia sempre più debole nel riuscire a indirizzare processi di crescita sostenibile, di sviluppo. Pensate soltanto, oggi se ne parlerà a lungo, pensate soltanto quanto l'urbanistica la pianificazione, lo sviluppo del territorio sia stata marginale nell'indirizzare i grandi finanziamenti in ambito PNRR. E io ho ascoltato con molta attenzione eh, il vostro... Di queste, eh, di queste processualità. Allora io credo che la città, la sua trasformazione oggi sempre di più eh, in, in momenti di crisi mondiale, di crisi economica, di crisi sanitaria, di crisi eh, in generale delle nostre attività e dei nostri spazi, la città e la sua trasformazione sono una necessaria prospettiva emancipativa. E sono un riferimento ineludibile per l'incremento delle condizioni di benessere della vita nello spazio delle nostre comunità insediate. Dunque è una missione comune quella di riposizionare l'urbanistica al centro, al centro delle nostre, del nostro discorso pubblico sullo sviluppo, io credo, e questo richiede un aumento di confronto, di dialogo, di dibattito eh, richiede un confronto in cui emergano le differenze, in cui il pluralismo sia un valore. E questo pluralismo dentro la cultura dell'urbanistica ci aiuti a identificarci come comunità scientifica. Ora, scusatemi, un passaggio brevissimo, ma credo che tutto questo trambusto che si sta facendo nella comunità scientifica allargata in Italia sulla questione della riforma dei saperi, in particolare forse anche un po' dentro i nostri settori, sia secondo me una visione, un punto di vista molto parziale per affrontare questi problemi. Eh, le declaratorie, il gruppo disciplinare, mh, guardate, io non credo che aumentando, diminuendo una parola si possano creare dei rapporti egemonici dell'uno sull'altro. Chi li vuole questi rapporti egemonici? Noi siamo la nostra forza rispetto anche alle altre discipline dell'area con 08A, le altre discipline dell'architettura. La nostra forza è stata in questi anni la capacità di studio, di ricerca, di collaborazione, di interdisciplinarietà. 
io credo che eh, tenere compatta una comunità scientifica significhi innanzitutto essere un interlocutore più credibile verso le istituzioni italiane, poi sostenere una voce dell'urbanistica nel senso che dicevo prima e soprattutto significa eh, crescere, crescere eh, nelle nostre diverse articolazioni, crescere nei volumi di ricerca, nella qualità della stessa, crescere nelle capacità di reclutamento. Ora eh, l'INU ha fatto un grande lavoro in questi anni, si è anche molto trasformato e credo che anche la componente accademica che oggi lavora nell'INU e che orienta una giornata di studi interessante come questa sia una componente accademica essenziale che ci aiuta a capire quali sono i rapporti, gli equilibri possibili con il mondo della città, dell'urbanistica, della pianificazione, con il mondo dei professionisti, delle istituzioni, di chi amministra, di chi governa, di chi fa le leggi. Un ruolo dunque sempre più prezioso, sempre più intelligente, sempre più approfondito e credo che questo rapporto tra l'INU, la comunità scientifica accademica, le società scientifiche come la SIU per esempio, credo che siano realmente la nostra forza e credo che questo incrocio rappresenti una piattaforma che realmente ci può identificare, ci può far crescere e forse può dare un piccolo contributo a quella ricentralizzazione del sapere dell'urbanistica di cui io parlavo. Quindi per questo sono veramente felice di poter accogliere, ma soprattutto di poter partecipare alla ricchezza eh, diciamo dei lavori di questa giornata, più di quella di domani con il premio della letteratura. Ci sono alcuni nostri ricercatori che sono piazzati molto bene, io sono veramente orgoglioso e quindi veramente con gioia vi auguro buon lavoro e ci vedremo durante tutta la giornata dove sarò coinvolto. Grazie. Riprendo giusto il richiamo di Michelangelo Russo all'affrontare eh, il tema della eh, ristrutturazione dei saperi in una prospettiva più ampia che mi sembra coinvolga in maniera diretta l'INU in quanto tipo di associazione non solamente accademica ma anche rappresentativa di altre componenti dell'urbanistica italiane su questo accolgo l'appello e lo ribalzo perché appunto ci sia un impegno del Lino in questo, in questo senso includendo anche lui perché lui è membro effettivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica quindi non può parlare del Lino in seconda persona ma in prima persona singolare o plurale ma comunque in, in prima persona ci segue immediatamente i saluti del Presidente dell'INU Michele Italia, eh, presidente diciamo eh, per delle attività ordinarie perché il eh, congresso si è tenuto qualche, alcuni giorni fa, ha eletto il nuovo direttivo nazionale il quale a sua volta eh, leggerà le cariche direttive, ma il successo che Michele Italia ha avuto al congresso di Bologna penso che ci dia la quasi certezza anzi sicuramente la certezza che verrà riconfermato come presidente dell'istituto. Grazie Michele. Grazie a tutti. Mi sentite? Ecco. Eh, grazie per questa presentazione e eh, ben arrivati a tutti. E come sempre anche quest'anno un piacere avviare i lavori della giornata di studi urbanistici a Napoli in un momento importante come quello in cui oggi ci troviamo tutti noi a ragionare sulle questioni che ruotano intorno al futuro. Il tema è particolarmente impegnativo anche se eh, nel titolo che è stato scelto dagli organizzatori, che ringrazio anch'io, Marichela e Mimmo hanno dato tutto il loro impegno nel successo di un'iniziativa che ormai ha raggiunto una maturità e una visibilità importante a livello nazionale. Eh, vi dicevo, eh, questo tema, eh, anche se nella titolazione Oltre il futuro sembra in qualche modo esorcizzare la paura che questo termine genera in noi, eh, che siamo reduci da due anni, forse tre, particolarmente difficili, segnati dalla pandemia, dalla crisi economica, eh, dal conflitto eh, determinato dall'invasione dell'Ucraina, eh, da questioni che mettono in dubbio la nostra capacità di effettuare delle previsioni e delle ipotesi sul cambiamento della città e del territorio e eh, pone comunque la questione 
eh, delle nostre discipline in una, eh, in una crocevia che è molto importante affrontare con consapevolezza e responsabilità. E alcuni anni fa, eh, lo, lo ricordo perché ho qui a fianco a me eh, Michelangelo Russo che aveva partecipato a questa riflessione sul futuro, stiamo parlando del 2016, lui lo ricorderà sicuramente, che poi fu ripreso dal, nel numero 156 di urbanistica, parlavamo di capacità eh, nelle città di ripensare al loro futuro. C'era un indubbio evidente ruolo attivo della pianificazione, una fiducia nella capacità di prevedere il cambiamento eh, in termini di continuità, in termini di onde lunghe che eh, caratterizzavano l'economia, la società, i processi di trasformazione insediativa. Ebbene, ora eh, questa capacità è messa in dubbio dalla congiuntura eh, e non solo dalla congiuntura, perché eh, nel frattempo anche eh, le trasformazioni della città e del lavoro mettono in discussione i processi di polarizzazione eh, su cui si basavano molte delle nostre analisi e addirittura delle nostre scommesse. Ebbene, eh, il fatto che oggi eh, verranno discussi eh, nell'ambito dei lavori di questa giornata eh, 400 paper di, eh, di eh, ricercatori che hanno dedicato il loro lavoro, il loro tempo, il loro impegno a questo tema, declinandolo nei modi più diversi, è sicuramente una buona notizia. È una buona notizia per eh, lo stato della ricerca nel nostro paese e anche per la responsabilità che questo tema eh, mette in discussione, perché il problema non è solo quello di effettuare delle previsioni attendibili, questo è sempre più difficile, come sappiamo, ma eh, diventa eh, una, eh, con uno slittamento di senso e di significato importante la capacità di costruire una narrazione condivisa sugli scenari e sulle prospettive di cambiamento che una società e una e delle comunità urbane sono in grado di individuare. Ebbene, eh, questa narrazione ha bisogno eh, di conoscenze, di analisi informate, di dati e soprattutto di una comunità scientifica che riconosce il ruolo delle differenti discipline eh, a, a supporto e a servizio di questa riflessione che è politica, eh, collettiva e in qualche misura eh, individuale nelle sue differenti declinazioni. Da questo punto di vista eh, la sfida che questa disciplina ha di fronte, la prim prima Michelangelo richiamava questo problema, eh, la marginalizzazione degli studi urbanistici, la difficoltà di eh, farsi ascoltare e legittimare le decisioni che vengono compiute nei piani e nei programmi costituiti in questi anni dalle città e dai territori, ebbene eh, questa sfida è una sfida che non può essere lusa. Eh, abbiamo noi dell'INU eh, fatto riferimento negli anni passati al paradosso di un, di un paese che affrontava i temi del, del PNRR e quindi della difficoltà di mettere a terra gli investimenti, investimenti così importanti eh, su, sul, sul nostro territorio, senza avviare una ricentralizzazione degli strumenti e delle, e, e delle conoscenze sul territorio. Eh, si è pensato di eh, fare molte riforme, sicuramente indispensabili, per quanto riguarda le trasformazioni del nostro paese senza mettere mano a quella riforma che per noi urbanisti ma credo non solo per loro costituisce un tema centrale di riflessione da molti anni eh, quest'anno eh, eh, sapete eh, si festeggia uso questo termine assolutamente in modo assolutamente improprio gli 80 anni della legge nazionale eh, sull'urbanistica eh, sull la, 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 la 1150 e eh, dopo questi i tanti anni trascorsi e molti cambiamenti intervenuti abbiamo provato eh, a Bologna e lo faremo con 
crescente determinazione eh, eh, la, il, ten, la, la, il tentativo di proporre un nuovo testo eh, di, di legge, una legge di principi sul governo del territorio di cui si avverte l'importanza e la necessità. Da questo punto di vista le parole che Michelangelo ha dedicato e anche Mimmo nel suo brevissimo eh, e in, almeno per ora intervento, poi parlerà più a lungo sugli argomenti di questa, eh, di questa giornata, eh, sulla riforma dei saperi toccano una questione importante. Anche Michelangelo rive, eh, rivendicava la necessità di ampliare lo sguardo, di non fermarsi ai temi asfittici eh, che il CUN ha individuato sulla la necessità di razionalizzare un'area di studi, ma eh, andare molto più oltre cercando cioè di vedere come una riforma dei saperi debba mettere al centro eh, la marginalizzazione degli studi urbanistici, la necessità di ampliare lo sguardo, di rafforzare i rapporti internazionali, di eh, rivedere eh, le scuole di pianificazione e di dottorato eh, dopo le deleterie riforme che sono state eh, condotte nel corso degli anni. C'è molto lavoro molto, che va molto oltre il, lo stile eh, linguistico delle declaratorie. E da questo punto di vista confermo quanto ha appena detto Mimmo, vale a dire l'impegno dell'istituto che non è una società scientifica, ma è un'associazione che ha a cuore la formazione e l'aggiornamento degli studi sulla pianificazione nel nostro paese già da molti anni. La seconda questione che riguarda naturalmente è la possibilità di dare una mano alla ricerca nel nostro paese finalizzando gli studi e utilizzando soprattutto i risultati della ricerca per l'avanzamento della disciplina e per il miglioramento delle strutture e delle istituzioni nel nostro paese. Potrebbe essere un compito semplice o perlomeno scontato, ma eh, nel corso degli anni abbiamo assistito al divaricarsi del gap che eh, divide eh, gli studi scientifici in senso appropriato e stretto e il campo vasto e apparentemente è complicato da organizzare degli, delle discipline a carattere umanissimo. E questa distanza è una distanza che in genere la necessità di effettuare continue rincorse, eh, spesso frustrate però dal mantenimento di un divario, di una distanza che rende le nostre eh, analisi eh, non sufficientemente legittimate e che soprattutto determina una incapacità del nostro paese, e questo vale purtroppo non solo in Italia ma in gran parte dell'Occidente, eh, ad affrontare in modo adeguato la percezione del cambiamento e il progetto del, del suo futuro. E da questo punto di vista, eh, naturalmente, il compito che abbiamo non ricade solamente sulla cultura di, degli, degli urbanisti, riguarda tutto il campo umanistico. Ma se questo divario non verrà colmato o perlomeno ridimensionato, eh, rischieremo di eh, abbandonare in modo sicuramente colpevole eh, l'impegno a eh, fornire un contributo fondamentale al ripensamento degli obiettivi della, del nostro paese, delle nostre trasformazioni. Oltre il futuro, quindi, si intravede di nuovo la capacità di pensare al cambiamento che abbiamo di fronte. È una scommessa difficile, ma credo che tutti noi, tutti quelli che oggi hanno risposto all'appello dell'INU e hanno presentato dei propri contributi, intendono in qualche modo finalizzare il loro lavoro e il loro impegno. Grazie. Ah, non si sentiva, scusate. Dicevo, la giornata ha ottenuto il patrocinio dell'ordine degli architetti, dei vari ordini architetti della campagna. Prima di tutto quello naturalmente della provincia di Napoli, 
abbiamo Francesco Varone che rappresenta il presidente dell'ordine che ci dà il suo saluto. Buongiorno a tutti. Oggi qua porto i saluti ovviamente dell'ordine degli architetti, però eh, sono affezionato a Lino in quanto da giovane studente ho avuto l'onore di partecipare nel 95 al convegno al congresso nazionale storico di Bologna, il 25 congresso, e quindi diventando poi socio e membro del, uh, del Lino. Detto questo, eh, le sfide che vengono poste sono importanti, gli architetti sono tra gli attori principali nel raccogliere queste sfide. Del resto la tradizione italiana della disciplina urbanistica ha un forte ruolo all'interno proprio delle facoltà di architettura, nasce nelle facoltà di architettura. Quindi la formazione disciplinare e poi la, la responsabilità del ruolo dell'architetto oggi nel governo del territorio è fondamentale. Noi partecipiamo attivamente alla sezione, ai lavori della sezione Campania, siamo nel direttivo, siamo coinvolti come membri del direttivo e quindi il contributo che l'ordine che rappresenta i professionisti, coloro che operano quindi nel, nel campo disciplinare, è fondamentale. Ci vuole una più stretta sinergia tra istituzione culturale, ordini professionali e accademia. È fondamentale perché le sfide sono importanti e soprattutto l'importanza che noi professionisti ma anche l'accademia svolge verso la pubblica amministrazione. Io sono sempre rimasto impressionato e credo che molti di voi lo conoscono nell'allegoria e gli effetti del buon e cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti. Parliamo del 1300, ma la cosa bella è che la commissione di questo ciclo di pittorico viene data da Ambrogio Lorenzetti, non da un despota, bensì dal governo della città di Siena, come monito a, verso se stessi e la responsabilità verso i cittadini del governo della città e del territorio. Oggi molte leggi urbanistiche hanno questo titolo, parlano non più di urbanistica ma di governo del territorio e quindi che cosa comporta il governo del territorio? Una compartecipazione attiva, una responsabilizzazione delle amministrazioni nell'evitare anche lo sfascio del territorio. Il caso di Ischia è emblematico è recente, non c'è più la cura, no? c'è l'abbandono. E poi, seconda questione, ricordo sempre mh, lo scritto del nostro, di uno dei papà dell'urbanistica italiana, Stengo, che definiva i piani regolatori le tigri di carta. Piani realizzati dai professionisti e lasciati nel cassetto. Quindi la forza che noi dobbiamo, anzi, dobbiamo con forza rivolgersi alle pubbliche amministrazioni perché noi rappresentiamo il supporto alle pubbliche amministrazioni sui temi, temi fondanti. Oggi si parla di sfide, ma queste sfide non ce, ce ne pongono anche gli organismi internazionali, no? l'ONU, l'Agenda 2030, l'Obiettivo 11 sulla qualità della città e del territorio. Altri strumenti, questo discorso non viene oggi, ma nasce dalla consapevolezza dagli anni Ottanta, dal rapporto Brundtland, dal paradigma dello sviluppo sostenibile. E gli Stati europei, la Commissione europea, ha assunto quale obiettivo la qualità della città e del territorio. Ci sono state le varie carte delle città, no? non ultima la carta di Lipsia di qualche, eh, de, de, sulle città sostenibili del 2007 che ci ricorda quelle che oggi sono le sfide anche del climate change, azzerare il consumo di suolo, 
ridurre i consumi di energia, governare il territorio, il paesaggio. No? La Convenzione europea che ci dice che oggi sostanzialmente il territorio è paesaggio, perché parla di paesaggi degradati, i paesaggi interni alla città che noi oggi vogliamo rigenerare. Ma la rigenerazione urbana non nasce mo, nasce negli anni 70, quando c'è la crisi industriale. E la stessa disciplina nostra si definisce disciplina che nasce per curare i mali i mali della prima industrializzazione. Allora la sfida non è attuale, ma è una sfida che vedrà sempre più impegnati gli architetti professionisti e coloro che rappresentano le istituzioni culturali e l'accademia nel far sì che la pubblica amministrazione che è responsabile del governo del territorio possa assumere una consapevolezza maggiore. Grazie. Che la eh, sensibilità degli architetti verso i temi dell'urbanistica eh, sia così spiccata è una grande consolazione e soprattutto per il ruolo che possono svolgere proprio nell'incidenza professionale eh, che hanno e quindi continuiamo con eh, il presidente eh, dell'ordine degli architetti di Avellino Emilio Petecca che io vedevo precedentemente eh, no scusa non, non, pare che non ci sia eh, eh, Tommaselli eh, Teodoro Tommaselli, presidente dell'ordine de, de, della provincia di Benevento. Mi sentite? Sì, sì. Ben, benissimo, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, ringrazio innanzitutto gli organizzatori per l'invito a questa importante giornata di studi. Ovviamente sono il presidente dell'ordine degli architetti di Benevento, porto il saluto di tutto il consiglio dell'ordine eh, della, della provincia, di tutti i eh, praticanti i partecipanti a tutti i partecipanti a questa, a questa giornata noi come, come sapete siamo praticamente eh, nel direttivo dell'INU siamo soci praticamente dell'INU e cerchiamo per quanto possibile di partecipare a tutte le attività che eh, vi si svolgono sarei voluto essere presente lì perché ovviamente l'importanza degli argomenti trattati durante tutta questa giornata che è veramente ricchissima eh, di cose eh, però purtroppo eh, sono impegnato a Roma come avevo già detto gli organizzatori perché è in corso qui un'importante conferenza nazionale degli eh, degli ordini dove eh, praticamente c'è un riassetto della governance nazionale quindi i lavori sono stati anche stravolti da alcune notizie importanti che ieri il nostro presidente ci ha dato però mi sembrava corretto appunto ripeto essere presenti far, fare questo saluto per augurarvi per augurarvi praticamente buon, uh, buon, uh, buon lavoro e eh, ringraziandovi appunto sempre di tenerci aggiornati per quanto concerne praticamente tutte le vostre, tutte le vostre iniziative. Ho sentito già con molta attenzione gli interventi che mi hanno, che mi hanno preceduto e questo evidenziano, da, dai quali appunto si evidenzia no, una serie praticamente di argomenti che sicuramente verranno approfonditi nel corso, nel corso della, della giornata. Ribadisco come... Eh, appunto Varone ha detto eh, po, po, poco anzi formazione alla ricerca praticamente di un nostro nuovo orizzonte speriamo praticamente di trovarlo, di trovarlo presto nell'ambito di una società che nel corso degli ultimi vent'anni ha portato dei profondi cambiamenti nell'ambito della, della nostra professione e di riflesso quindi anche del nostro rapporto praticamente con, con l'urbanistica quindi per quanto mi Sarà possibile, seguirò qui da Roma eh, la, la, la giornata praticamente di lavoro, certo che molti dei nostri iscritti praticamente la eh, seguiranno con grande, con grande interesse. Proprio in relazione alla tematica degli iscritti, volevo fare solo oh, anche una piccola comunicazione praticamente di servizio agli organizzatori, eh, nella quale eh, per, dicendovi praticamente che ho ricevuto eh, telefonate da, da, da un po' di, 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 di colleghi che mi dicevano che c'è un po' di, di difficoltà nel, nel 
nel, nel collegamento. Quindi pregherei gli organizzatori di rinviare appunto la mail di, eh, di, di collegamento per far sì che eh, la partecipazione sia ancora più diciamo, ricca e eh, diciamo, um, compiuta da parte, da parte di tutti coloro che si sono iscritti a, a farlo. Vi ringrazio ancora praticamente per l'invito e vi auguro oh, buon lavoro a tutti. Ovviamente salutando tutti gli importantissimi relatori di cui praticamente non faccio il nome perché se no dovrei me ne dimenticherei praticamente qualcuno e farei del torto a qualcuno. Grazie eh, e buon, buon lavoro a tutti. di collegamento eh. mi sentite? Sì. mi avete sì, sì, sentito no. o non avete ascoltato nulla di quello che ho detto? no tutto abbiamo ascoltato è andato ah, tutto perfetto, perfettamente scusa. grazie scusa, no, adesso chiedo... stiamo cercando di collegarci con Raffaele Cecere che però non ci sente va bene grazie scusate grazie. va bene allora in attesa che si possa ripristinare il collegamento passiamo alla uh, provincia di Salerno, uh, di cui, il cui presidente è Pasquale Caprio, che leggiamo anche nella didascalia, che però invece sta sotto non Pasquale Caprio, ma la delegata del, uh, uh, dell'Ordine degli Architetti di Salerno, che conosciamo benissimo perché frequenta tutti i nostri consigli direttivi regionali e quindi è un'amica carissima. Prego. Buongiorno a tutti, scusatemi per la voce, ecco perché non sono anche presente. E come diceva il presidente Tommaselli, eh, il nostro presidente Pasquale Caprio è impegnato lì a Roma e quindi porto i saluti istituzionali indipendentemente da tutto, eh, sono sempre molto eh, onorata di partecipare alle giornate dell'INU. Ed effettivamente, come l'intervento che mi ha preceduto nell'ordine di Napoli, condivido appieno che eh, dopo questa emergenza da Covid, effettivamente eh, le nostre giornate all'interno anche degli uffici pubblici sono diventate molto, eh, come dire, eh, ci disorientano. Quindi la figura dell'architetto anche nella riprogrammazione, nella, pro, eh, nella pianificazione, nella progettazione degli spazi pubblici e non solo, è fondamentale. Credo che la figura dell'architetto eh, sia indispensabile e quindi la sfida principale dopo questa emergenza fortissima che c'è stata da Covid, eh, la, la nostra figura deve essere messa in, in primo piano. Credo che eh, l'INU, l'Istituto Nazionale dell'Urbanistica, abbia sempre ottime, ottime giornate per riflettere e eh, non voglio rubare spazio a nessuno, quindi sono molto eh, eh, curiosa di vedere e di ascoltare i temi che si affronteranno. Quindi vi lascio una buona giornata e grazie e scusatemi la sintesi del, del mio intervento. Grazie e buon lavoro. Particolarmente apprezzata la tua sintesi, <ride> la quantità di lavori che abbiamo. Di fatti, eh, in, in altre occasioni, quindi ho partecipato sì. dalla mattina alle nove fino al pomeriggio tardi, quindi mi rendo conto che a volte il dono della sintesi può essere eh, visto male, però effettivamente eh, diamo un buon lavoro. È molto apprezzato spesso, questo è <ride> molto apprezzato. Grazie. Io non so se Raffaele Cece riesce a sentirci, comunque stando ancora queste difficoltà, eccolo che si vede. Pronto? No, sì, salve, spedito. io salve. Ecco sì, cioè, grazie. Qualche... Ogni tanto si interrompe. Non sì, sì, mi fa piacere che abbiamo ripristinato il collegamento, quindi a te la sì. parola, grazie. Io però adesso non vedo nulla, non vedo nessuno. Noi, noi ti vediamo e sentiamo, quindi procedi tranquillamente perché... 
eh, va tutto bene per il momento ti avviso nel caso in cui il collegamento salti allora io non riesco a vedere nulla comunque saluto uh, porto i saluti dell'ordine degli architetti della, di, della provincia di Caserta il, sono un consigliere in rappresentanza del presidente e non è la prima volta che ho partecipato al convegno saluto uh, i convenuti lì alla riunione e mi preme salutare particolarmente ma per un'amicizia personale il grande direttore uh, Michelangelo Russo col quale mi lega proprio un'amicizia mia di, diciamo da tanti anni al al di là di questi convenevoli, volevo soltanto mh, agganciarmi a ciò che ha detto appunto il presidente dell'ordine dell di eh, Benevento e la collega di Salerno. Chiaramente la, la presenza, la partecipazione dell'architetto in qualsiasi eh, organizzazione e legislativa e di, eh, eh, appunto, di controllo del territorio per noi dovrebbe e deve essere fondamentale. Purtroppo in, in moltissime situazioni. Pronto? Io non vedo più niente, chiedo scusa. Mi sentite? La, la sentiamo e vediamo sentite? perfettamente, quindi proceda pure tranquillo, sì, perché okay. fun no, sta funzionando vedo, tutto vedo, bene. Rivedo, sì, vedo, vedo. Chiedo scusa per... Non, è, non so se dipende dal, dai, dal mio collegamento. Comunque, al di là di questo, appunto, proprio per essere sintetici, come ha detto la collega di Salerno, eh, noi siamo pronti, siamo sempre presenti e dovremmo essere sempre presenti in qualsiasi operazione che sia e di controllo e di governo del territorio, perché appunto anche gli ultimi fatti del, che sono accaduti lì sull'isola Rischia chiaramente eh, ci fanno riflettere. Però purtroppo, ahimè, eh, il potere politico in moltissime situazioni incide molto eh, e purtroppo, devo, do, devo dirlo, il potere politico in molte, molte situazioni opera sicuramente senza avere la consapevolezza di appunto, eh, organizzare ciò che si deve organizzare per la sicurezza, ma anche per eh, riattivare un po' tutta la l'urbanistica a livello nazionale per cui diciamo noi siamo, sem siamo sempre pronti ma molto spesso veniamo messi da parte e infatti so so sappiamo bene che anche uh, lì a Roma al Consiglio Nazionale dove appunto oggi c'è un'altra riunione c'è proprio questa diatriba che uh, purtroppo sta provocando, sta creando molti problemi. Eh, saluto comunque tutti i convenuti e sono qui ad ascoltare, eventualmente a registrare e poi riportare il tutto al, al mio ordine lì a Caserta. Grazie e buon lavoro. Mi sentite? Grazie a lei, arrivederci e per i prossimi appuntamenti. Eh, sentite, adesso... sì, tutto bene? Sì, sì, tutto bene, la ringrazio moltissimo. Oh, ok, grazie. Eh, adesso la parola a Marichela Sepe, eh, responsabile di tutta questa organizzazione e di questa giornata, eh, con i ringraziamenti infiniti, credo, da parte di tutti per il suo straordinario impegno. Grazie Marichela. Mi sentite? Ok. So, um, now we have our keynote speaker, so I will uh, speak in English for them. So, first of all, welcome to everybody. What uh, a pleasure to see you again after two years of uh, pandemic. So, um, I would like to thank, uh, um, first of all, the Department of Architecture for this wonderful uh, venue and also the wonderful venue that we will see later in Via Forno Vecchio. And the INU, so our uh, Italian Urban Planning Institute, uh, which uh, is uh, always uh, the best in this sense. 
also all the speakers and the participants. The scientific committee, I know that uh, was very difficult for all of them uh, to review all the many, many papers that uh, arrived. And uh, the organized committee that uh, since 2004 helped us uh, to make uh, real this um, study day. And in particular, I would like to uh, um, thanks uh, Emanuela Coppola, Antonia Arena, Pasquale De Toro and Alessandro Sgobbo. Then uh, Pensando Meridiano, thanks uh, a lot to them, Alessia and Andrea, because uh, thanks to them we have our uh, wonderful uh, WAP platform and uh, the graphics. Then uh, Marco Facchini, who works here for the Department of Architecture for the technical support, and my wonderful co-chair, Francesco Domenico Moccia. Uh, what uh, I think it's important for us is that um, the um, INU study day is not only an um, academic um, conference, but uh, now is also a container. So we welcome many kind of activity here. For example, what of good, the new um, good design network or urban, urban design. So thanks to good that um, um, is online uh, for us and uh, the RUS, so thank you uh, to the Sustainable uh, Development uh, um, University Network, who is here, and also the Jan, um, Jane's work. You know that uh, later we will have uh, um, the awards for the works, so thank you to Gaetano Manuele, who will uh, coordinate this important element, and also uh, Young Inu, because you know that uh, we have two, um, uh, is the, uh, always Inu, but we have also the young component uh, um, of our institute. So thanks also to them for being with us. Um, then uh, we, the container of um, our um, conference uh, also welcome a very beautiful uh, exhibition of um, photos. So at the first floor, you will see in Italian, we say guardando a nest, in English, um, look, uh, looking to Northeast. It's very beautiful uh, photos by Mario uh, Ferrara, and uh, um, the exhibition is uh, curated by uh, Marika Castigliano. So please, after, uh, if you want to watch this very, very beautiful um, picture, it's a pleasure for us. So um, some few words about this conference. As you know, um, as Michele Italia before uh, told, the, told us, uh, when I say uh, that our idea was uh, beyond the future as uh, the topic of our conference, he told me, why beyond the future? Uh, we, we are uh, in the present, why beyond? And that I think that now is more, um, is more uh, possible to understand why, because also the future is uh, difficult to understand for us. So why do not think to uh, beyond the future? Because uh, we know that in contemporary territories is, is uh, increasingly happening that uh, many crises occur simultaneously and uh, making the evolutions of a fragile urban um, condition very, very complex and um, has different risks overlap involving social, economic, uh, environmental, livability, healthy issues. Uh, if on the one hand, the, the challenges that are emerging uh, in this scenario require more integrated and uh, complex uh, intervention, on the other hand, it's necessary to identify different uh, interrelations between disciplines uh, in this uh, transition phase in order to be able to propose beyond the future new and more adequate forms and tools for territorial projects. So uh, for this reason, in this context, we have identified many tracks um, for discussion. Uh, some that we use usually for any um, uh, of our new study day, because uh, you know, uh, regeneration topics, etc., are um, topics that um, don't change. And other, for example, from post-pandemic city to recovery plan, uh, from healthy city to new way for teaching urban planning, and from innovation ICT for urban planning to fragility and the risks and the post-seismic reconstruction. Uh, far more to discuss uh, this topic. In this day, we have invited three important key, uh, keynote speakers at international level, so Janet Eskew, 
the Sim in the Woody and the Gertrude, uh, who I will present later. Um, just uh, to um, announce this question, because we have in a period of risks, uh, Gert de Ro, um, um, has the um, uh, flight cancelled. So uh, um, the Munich Naples uh, flight uh, doesn't uh, arrive, and he took uh, a train for Florence, and then he is arriving from Florence, so um, he will not arrive at uh, 11, but um, I am in contact with him and he will have his uh, keynote speech at five o'clock before the final round tables in SL4.5 at the fourth floor on Via Forno Vecchio. So just to uh, announce this, but I, I will say uh, the same after the Simin Davudi. Um, a keynote speaker. So thank you to everybody for uh, coming here again, and uh, I give the floor uh, to uh, Professor Mocha. Thank you. Grazie, grazie Maritela. Va bene, io per eh, salutare eh, questo convegno così numeroso di ricercatori, oh, mi sono un poco chiesto come Dico, come li potevo metterli un po' in difficoltà? E, e ho pensato che la cosa che poteva funzionare è discutere delle cose in, di cui non si discute, che si danno per assodato. No? Futuro. Che cos'è questo futuro? Lo diamo per scontato, parliamo di futuro, ma ci chiediamo... Come lo concepiamo questo, il futuro? Eh, la prima operazione che ho fatto, naturalmente, ricordando i miei anni giovanili, in cui l'enciclopedia di Einaudi dettava legge, eh, sono andato a leggermi la voce futuro nell'enciclopedia Einaudi. E vi devo dire, è una delle più corte di tutta l'enciclopedia. <ride> sono pochissime pagine. E le cose che mi sono rimaste impresse da questa lettura sono... Eh, due. La prima che eh, in realtà diciamo, ci sono degli atteggiamenti eh, diciamo, pessimistici e ottimistici che si contrastano nell'idea del futuro. Eh, allora chiaramente c'era uno scientismo imperante e quindi eh, diciamo, sulla base delle eh, conquiste tecnologiche ed economiche eh, si poteva proiettare questo recente passato glorioso in un futuro pieno di eh, belle aspettative. E probabilmente quel, quel periodo così ottimistico è, è, è meno all'attualità di oggi, ma già allora c'era stata il, la conferenza di Roma con il, la, la, diciamo la, i campanelli di allarme sullo sviluppo sul futuro che riguardavano appunto la sostenibilità della crescita demografica, dello sviluppo dello stesso sviluppo tecnologico ed economico. Una tendenza, credo che in questo, negli anni successivi, si è andata sempre più a rafforzare, per cui questa visione ottimistica del futuro è stata fortemente bilanciata da una visione invece pessimistica. Del, del futuro. La seconda aspetto che mi ha interessato di questo articolo è il profondo intreccio tra pianificazione e futuro, in cui la discussione è, è, diciamo, è il futuro che guida la pianificazione o la pianificazione che guida il futuro. Una discussione lasciata chiaramente senza conclusione all'interno di questo articolo e eh, con eh, eh, diciamo una eh, proposta poi di eh, considerare in giusto peso della, delle scelte dell'azione umana, cioè il futuro non può essere esclusivamente una previsione di tendenze, ma è anche una responsabilità etica. Questa diciamo, è la, la conclusione del, eh, diciamo, di questo di quest articolo. Ma io diciamo, ho voluto continuare un poco questa riflessione pensando intorno diciamo, nei discorsi che io eh, sento all'interno de, de, de della nostra collettività, della nostra comunità, eh, come si, eh, 
schizzano queste eh, diciamo, concezioni eh, di futuro. E eh, diciamo, un primo, eh, una prima, eh, si potrebbe diciamo, fare una tassonomia che probabilmente è molto più completa di questa eh, primi input che io vi lancio, insomma, sempre per provocarvi in un tipo di riflessione che probabilmente si dà per scontata. E una prima è quella, diciamo, che dico, diciamo, un futuro che è collegato al desiderio. Cioè il futuro per noi che cosa è? Quello che noi vorremmo che fosse. No? È una, è una, diciamo, è una, eh, il desiderio delle cose buone, delle cose che riteniamo necessarie, di quello che, del tipo di, eh, di sviluppo economico, di tutto quanto desideriamo. Ecco, non mi, non mi dilungo su una descrizione di questo tipo di futuro, ma eh, faccio semplicemente la considerazione che, diciamo, che questo futuro mi sembra un tipo di futuro cristallizzato, perché una volta che noi avessimo teoricamente raggiunto questo stato ideale, saremmo soddisfatti e il mondo potrebbe anche finire. <ride> Quindi è un futuro senza futuro, in qualche modo. Eh, sebbene, diciamo, c'è tutta la, la forza no, dell'intenzione, eh, dell dell'obiettivo, del, del voler e anche dell'impegno soggettivo che è collegato a questo, ma poi dall'altra dell faccia è, è diciamo, un futuro compiuto. Eh, molto rapidamente... Per passando, passare invece a un qualcosa che è completamente di diverso, no? e, beh, abbiamo un futuro che secondo me è fortemente radicato nel presente. E per esempio mi rivolgo, mi, penso diciamo, ai processi di problem solving. I processi di problem solving sono processi insomma, che prospettano un futuro come, come soluzione dei problemi che affrontiamo oggi e che una volta risolti determinano un futuro. Quindi questo è un futuro molto ancorato al presente e a differenza di, del futuro precedente, questo futuro invece è in continua evoluzione, è un processo, no? perché una volta che i problemi sono stati affrontati e risolti ci saranno nuovi problemi e continueremo ad affrontare e risolvere e determineremo sempre nuove realtà, nuovi futuri, futuri che si seguono l'uno l'una dopo l'altra. Quindi questa qui è una concezione molto più dinamica di futuro, sebbene c'è meno in coinvolgimento emotivo no, di quello precedente. Ci, ci, ci siamo attestati in una dimensione più fortemente razionale e meno valoriale. E da un punto di vista eh, di una dimensione più strettamente eh, razionale, abbiamo la molteplicità dei futuri, no? la costruzione di scenari. Cioè, quando noi costruiamo scenari, costruiamo scenari alternativi e non determiniamo un unico futuro, ma concepiamo la possibilità che i futuri siano tanti, non uno solo, a differenza del primo che dicevo, dove il desiderio comporta un'utopia e un'unica un visione verso cui dobbiamo tendere. Siamo qui invece in una condizione molto più relativistica, molto più aperta e con un ruolo anche del tecnico che elabora e del pianificatore che elabora eh, diciamo, le sue previsioni, eh, molto più sottomessa, no? perché dice scegliete voi qual è il futuro desiderabile, gli possiamo semplicemente dire quali sono le conseguenze che... Eh, derivano da una determinata scelta piuttosto che da un'altra scelta. Però, diciamo, quali sono i valori non, non sono in questo futuro, sono nel, eh, negli altri. Abbiamo poi un altro futuro, che io chiamo futuro ciclico. Eh, e ve ne faccio subito un esempio. Il ciclo di vita urbana è una previsione di futuro. Questa previsione di futuro su che cosa si basa? su quello che noi impariamo del futuro dalla, dalla vita biologica. Come ogni essere umano, come ogni essere vivente, c'è cioè, diciamo, la parabola della vita, la nascita, poi crescita, arriviamo all'apice, e così proiettiamo questa metafora che è proprio del, del nostro percorso di vita 
anche sulle cose che studiamo e immaginiamo la città che abbia una, una parabola assolutamente analoga a quella, della, eh, a quella biologica. E quindi anche questo diciamo, è, è diciamo, un altro modo di, eh, di intendere eh, il futuro. Però diciamo, il futuro più eh, diciamo, eh, frequente che, eh, con cui ci, eh, ci troviamo di fronte è quello delle, che si basa sulla statistica, sulle proiezioni, no? quello diciamo, che qualsiasi pianificatore che affronta una urbanistica comunale o eh, fa col, lavorando sulla dimensione demografica e quindi è un futuro, questo addirittura, fondato sul passato, prevedendo che il eh, futuro sia esclusivamente un'evoluzione lineare o, o più o meno complessa di, un, eh, di, di tendenze che sono, eh, che sono in corso. Eh, sono stato, penso, abbastanza confuso ed è quello che mi andava abbastanza bene. <ride> Ma, eh, la strategia, come vi ho dichiarato apertamente fin dall'inizio, non era di chiarire e quindi penso che continuando, facendo, svolgendolo in questo modo, mi sono attenuto al eh, proposito. Ma diciamo la eh, morale, eh, se si può dire, di questo discorso breve e eh, incompleto e anche confuso è che eh, l'invito a non dare per scontato mai nulla e cercare di interrogarsi anche sulle cose di cui meno si parla. Grazie. Credo okay. che abbiamo finito questa sessione, quindi lascio la presidenza a Marichella Sepe che insomma, condurrà il prosieguo dei lavori. Volevo dire un'ultima cosa prima di lasciarvi che eh, eh, il prossimo anno eh, al posto o oh, congiuntamente alla giornata di studi si terrà a Napoli la biennale eh, delle città europee e degli urbanisti. Quindi sarà diciamo una versione eh, ancora credo più allargata di questi incontri che siamo abituati a fare qui. Lo voglio annunciare subito perché l'anno che ci separa dalla preparazione eh, mi piacerebbe che avesse il massimo coinvolgimento di tutti quelli volenterosi che intendono dare un contributo. E, eh, me l'ha fatto ricordare Gianna Teschio che è in collegamento e che eh, diciamo, eh, ha eh, è diciamo, il partner è, diciamo, principale di questo, di questo impegno e quindi penso probabilmente lo ricorderà anche lei nel suo intervento. Grazie. Okay, so welcome to Janet Teschio. The title of her keynote speech is a Flexible Approaches to Planning, the Role of the Professional Planner. Janet Teschio has been a chartered town planner in the UK uh, since 1980. She was the president of the RTPI in 2015, and he's a trustee of the RTPI. Over um, a 50 year career, she has worked as a planner in the public and the private sectors and in academia, including as the head of one of the UK's largest planning schools, so the University of West of England, Bristol. She has worked in university across Europe and in Taiwan, lecturing and uh, researching on uh, regulatory regimes and city planning. She holds uh, several positions in international organizations which uh, promote planning globally. 
current and the present position include uh, she is president 2002 and 23 UK representative of the European Council of Spatial Planning, ECTP CEU. Uh, so uh, I remember again that we will uh, welcome uh, next year the biennial of urban planners. She has been visiting professor at uh, Ulster University in Northern Ireland, uh, international professor of planning law at National Taipei University of Technology in Taiwan, and uh, many other important elements, such as uh, she is also member of international platform or is expert in planning law and uh, member of ARL International Working Group on Land Policy in Europe. So, Janet, I now give the floor if you want to um, if you want to share the screen, or maybe you, we can share the presentation if you prefer. Uh, thank you very much. Thank you. And good morning, everybody. Um, I won't be sharing my screen yet. I want to say a few words first and then um, at, uh, the screen uh, will be so shared. I ask, okay, Janet, I ask to Pensando Meridiano, please, to share the screen. No, no, not yet. I don't, I don't, I don't want not to, to share it to, no, yes, to open not the, yet. No. I, I've just had a correspond. I've just uh, had a in, in the chat. I've spoken to him. <clears throat> so let, let's let's leave it for now and then I, I will see how we get on. Um, but uh, thank you very much indeed for excuse me. First of all, I've got a, a bad throat, but um, I'll see how we get on. Uh, so thank you very much to Inu for inviting me to speak at your annual study day. And um, on behalf of the ECTP, I certainly would like to congratulate um, Inu and uh, Aserb. Uh, because as you know, and as you just said, um, you have been selected to hold the ECTP's Biennale in Naples in December 2023. So we're very grateful to you for your application, and um, we hope that planners from all over Europe and, and beyond, maybe, um, will take the opportunity to come and visit Naples, which I'm sure is a very interesting city. We're, we're looking forward to that. So thank you. Um, thank you for the introduction. I've been a planner actually for 50 years now and the president of the European Council of Spatial Planners. At present, just to say a few words about that, the ECTP, um, we have members from about 24 countries and out of 46 countries of the Council of Europe who are eligible. Um, with our interdisciplinary partners and through our members, we speak for the planners of Europe and we promote spatial planning as a distinct profession. We uh, exchange knowledge and ideas, of course, um, and especially now when the profession of planning is facing so many great challenges. One thing I've learned from my 50 years as a town planner is that these problems are ubiquitous to all countries, as I said, more than ever before. So the title of your Inu study day is very timely. Now, earlier this month, the ECTP sponsored and contributed to a major conference um, in Gdansk in Poland, at which we were talking about different approaches to planning and in particular, different legal approaches. We engaged with the merits and disadvantages of the adaptive or indicative system of planning, such as that which prevails in the UK, and the imperative uh, systems of many European countries um, and, of course, in America. And the participants were searching for what the Polish call uh, flexible planning. So our conference heard about the many issues associated with our respective planning processes, many of which we all thought didn't help us to resolve the issues of complexity, excuse me, and uncertainty. And these are the two main issues that the planning system should be poised now more than ever to deal with. The main dilemma for government, developers, communities is a desire for certainty alongside a desire for flexibility. And of course, Faludi reminded us a long time ago that this has always been a source of tension in society, whatever the system. And these tensions are borne out in the way that we plan at present. So what's best for the huge challenges facing us right now? I'll turn to some recent research, which is helpful in the context of the whole of Europe. 
In his work on an SBON project comparing planning systems in Europe, Vincent Nadin in 2018 and 2020 cites climate change, energy security and social justice as current priorities, all very complex issues with global impacts, but other issues come along unexpectedly uh, and which require immediate response from us. And I believe planners have a big role to play in economic shocks, COVID of course, and unfortunately and horrifyingly war on the borders of Europe in Ukraine. So the multinational team of ESPON and Italy played a crucial role in this, uh, concluded in this so-called Compass report that there's a general tendency now across Europe to increasing adaptiveness in spatial planning. And this is manifest in reforms um, and significantly for this conference, more flexible tools are being employed to resolve competing issues through partnership, especially between policymakers, uh, professions, public and private sector, and of course, communities. We are seeing an increase in community involvement, and that of course is something uh, that we must commend. It's argued then that using a more adaptive approach will cope better with instability and complexity and uncertainty in decision-making. However, and I really want to say this, the alternative to rigid land use planning is not planning without plans but it might involve planning with a different kind of plan, which is more responsive. A recent analysis of this issue based on research in Flanders by Lacour and Leinfelder, published only a month ago, 2022, draws differences relating to legal, material, procedural, and time aspects of rigid and adaptive planning. And they suggest that rigid land use planning and the legal certainty that's built into the system in Belgium hinder the reform of policy for Flanders. And you can read their research, it's really interesting. They conclude that whilst a different legal approach might be required, and we have to be cautious about this when we're talking about it, um, the main reforms needed lie in the plan, i.e. not a legally binding plan, um, are made to last in perpetuity, but a more open policy-based plan, which crucially has a time limit expiry. And a planning system based on these principles, they say, is more likely to be able to respond to complex land issues in times of uncertainty. Now, I am not going to spend time outlining the shortcomings of our respective planning systems. That wouldn't be fair. You know yourselves the shortcomings of your system. I certainly know the ones uh, that affect mine. Um, but we should all be always reflecting constantly around new ideas and innovations for a more efficacious planning system. Now, I come from England, as you know, and reforming the planning system has been the ambition of every government since 1980. There's a very bad tempered debate going on now about how to reform planning. It's ill informed and it perpetuates myths about the planning system. And it, it also, I'm afraid, it comes from a government uh, whose bias is very much towards developers and what they want. The narrative about the planning system is that it's too complicated and over bureaucratic. And actually it is at the moment, but this is due to endless attempts by the government to supposedly deregulate planning, which has only resulted in adding more regulations which contradict earlier ones. So in other words, less is more. And just when we know, and this is an irony, just when we know that the rest of Europe is looking to reform planning systems to create more flexibility, the British government is looking to Europe to understand zoning. So if I was optimistic, I would say that the UK planning system has actually endured since 1947 and the principles were laid down then. And despite efforts by government, they have failed. They repeatedly fail actually in their attempts to reform the planning system in favor of developers, repeatedly fail because it hasn't fundamentally changed since 1947. And actually one reason they fail is that in uh, the UK, the uh, civil society, if you like, and communities uh, are very loud in uh, supporting planning and planning policies when it affects them. 
So many people have asked me how the English system works in practice, and this is what I want to talk about. So I'm going to say a few words about the UK planning approach and use two case studies in England. One to show how we use strategic policy to retain the compact city, and an example of how we might deal with a small but controversial proposal for development. Now, I appreciate that this is an academic conference. This is not an academic analysis of adaptive planning. I'm just trying to demonstrate from a practitioner's viewpoint what I think a more adaptive system of planning looks like. It's not without its faults, as I've said, but I believe there are many ways we can improve it if only the government would listen to experts. So I'm going to now share my slides with you um, and let's see how I get on doing that. Uh, oh, you say you've disabled screen sharing. Could I try and uh, share, please? Uh, yes, you can try to do it, please. Uh, you're not allowing me to, actually, so... Um, you prefer that we do it for you? No, no, I prefer to do it. Then I can roll my slides on myself, I think. So, but but it, um, if I can't, then that's fine. You can share for me. If you share the slides, I can't can't move them myself, can I? Alessia, può venire un attimo? Sorry about this. It's ju uh, just a few minutes, Janet. Okay, thanks. You can share them if it's easier. Yes, just a moment, sorry. Okay. And could we have full screen? Uh, now we will see. Um, okay, Janet, you see? I you can see, see but I don't okay. know what you... What, we what see you, too. What do you see there? Okay, that's fine now, yeah. Can I move them on or not? No, it means you've got to move them on for me. So, uh, well, thank you. <laughs> okay, um, uh, right, that, that's, uh, uh, next slide, please. <laughs> thank you. <laughs> oh, this is going to be very difficult. Okay, well, uh, please, can you um, press again? Because I've got some, I've got some animation worked into my slides. So please, can you, and I, I can't, I can't operate the slides. So the next one. Well, it's not, it shouldn't be the next slide. Exactly. Uh, thanks. Keep going. Thanks. That's it. Oh, no, 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 no. Can you go back one, please? Thanks. Thank you. Um, right. I'm going to just go back very briefly to um, the start of our planning system as we know it today, which was the Town and Country Planning Act of 1947. And um, of course, students think this sounds like years ago, it's, uh, it's ancient history, but it isn't. It is actually still the, the legal basis for planning in uh, England. I say England now because the four nations of the UK have got very slightly different planning systems. So these are four principles I want to mention. First of all, there has to be a preparation of a development plan that's made at a local or city or district level, municipal level. Fundamentally, uh, development rights were nationalised under the 1947 Act. This meant that everything has to have planning permission. There is a requirement for planning permission for every single use of land. And uh, regulations are centralised. There are no local regulations. Um, there are local policies, but regulations are centralised. And finally, there's no point in having any planning at all if we don't have enforcement. And to date, enforcement's been quite good in England. So that's the basis. Uh, next slide, please. Thanks. Now, the decisions are based on a hierarchy of plans. Very briefly, we have three levels of plans at the moment, national, local 
and uh, even more local at a neighborhood level. So the national planning policy framework is just policies, very broad policies laid down by government. And actually, um, the, in 2011, uh, the current government tried to reduce this framework uh, to make it uh, more readable. Um, and as a result, I think they took quite a lot of detail out of it. Um, they've had to substantiate it with various guidance. However, the principles are just very basic open policies, and I will, I'm going to tell you about one or two of them. Local plans are made by local government at whatever level. Um, it's, as I said, it can be citywide, but uh, in the city I come from, which is Bristol, we have four different municipalities and each one has a local plan. So we do lack some strategic planning now in the UK, in, in England, which uh, is regretful. And um, neighbourhood plannings are made by neighbourhoods, uh, by the community at the very, very local level. This can be a matter of streets or a small village. Um, at all stages, we have public uh, involvement and have had since 1968 enshrined in law. At all stages, we have negotiation, and that's a key feature of the English planning system. And we also have to consider um, other material considerations. And for them, I would say they are the impacts of uh, any development or any plan on a whole uh, series of different aspects, economic, social, environmental. The plans must conform with each other. Next. And just for, um, just to give some idea of what a local plan looks like in comparison to a legally binding zoning plan, a local plan is at a scale of maybe one to 20,000, 15,000, such as the one shown there, whereas a legally binding plan would be something like this and uh, full of codes uh, 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 at a much smaller scale, one to 1250, say. Just an example. Thank you. I'll say more in a minute. Next. So as the years have gone by, the role of the professional planner is in the centre of this diagram. And it is to balance, uh, resolve conflict and negotiate between the state, civil society and the market. Now, the role of the market has increased a lot, as you can imagine, especially since 1980. And I would say that a planner's role has also increased. And from the ECTP uh, viewpoint, um, we argue that the professional planner does have very particular skills and knowledge which are different to other professionals. And some of the negotiating, the balancing, the weighing up um, of conflicts is one of the big, uh, how, um, one of the big advantages of a planner, as you all know. And of course, we must remember that the planner works in the public interest, but not for any of these particular uh, uh, sectors. Next. Now, the distinguishing features of the British control system um, show this. First of all, there are centralised regulations. Both building operations and change of use need planning permission. The most, the key point is that it's discretionary, it's flexible and negotiable. And this is really important in the way that we're talking now about more adaptive planning. And it's inherently political. All decisions at all levels are fundamentally made by politicians, um, including right up to Parliament for some of the most major decisions that are made. Um, I think there's been a major decision in Parliament in the last few weeks to confirm that a new nuclear power station will be built. So that's that, and, and railways as well are made by, by the Parliament itself. Next. Good. Right, okay. Um, right, the main difference um, between our two systems and the main difference between let's say an imperative system which relies on legally binding plans and an indicative planning system is uh, is this so let's just say that the um you have a strategy and framework then you have a legally binding plan a proposal is made and the permit to build it has to be in accordance with the legally binding plan in the second uh, the gray line here We'd have, in England, we'd have a policy framework, then a proposal, 
then a lot of negotiation, almost certainly on most things, and then permission is granted. Could you just press the thing again, please? Because there's some, can you, can you just press as if you're doing the next slide? So in the decision occurs at what Faludi calls the decision moment. And that would be the legal decision is made at the point of the binding plan in some countries. And in the indicative planning system, it comes at the decision moment, which is the planning permission. That's the legal side of it. And that has a time limit on it always, five years. Um, could you just press it one more time? Negotiation occurs in the uh, at policy framework, making the policy and at the negotiation stage. This is where the, let's say, the, the flexibility comes in, where the changes can be made. Next, thanks. So what I thought I'd apply this to, there's two case studies now. Um, what I thought I'd apply it to was uh, the concept of urban sprawl. Now, this is something that I have uh, very, very, I'm very interested in. Um, very um, concerned about and uh, urban sprawl is considered by the European Environment Agency to be one of the main contributors to climate change and these photographs are three from completely different countries Ireland, America, Croatia where we can see um, uh, shocking examples of urban sprawl. Let's see how we use, in England, strategic policy to control urban sprawl. Next. So I want to use the case study of the Green Belt, and um, I want to show how national policy drives local policy. This is the Green Belt of my home city, Bristol, and I think it's right, actually, that the term green belt is rather famous. And as Amati says, the green belt could justifiably be called part of an international planning language. It certainly is. I give lectures all over the world, actually, and I'm always asked about the green belt. And I'm always seeing in other people's plans all over the place, green belts. But actually, the green belt is a very particular legally based um, designation. So let's move on then. You can see the boundaries there. Next. So this is the national policy and, and forgive so many words on one slide. Um, the, th the key thing about the way we control the compact city, which was the main ambition from 1947 and earlier actually, but is that we have not just Greenbelt, which operates only around cities, but we also have a rural areas policy. And I will just will say a bit about that. So as we know, the fundamental aim of Greenbelt is to prevent urban sprawl. And um, the municipalities define and maintain green belts. It, uh, they have to make the boundaries in their local plan. We have to see them. There's one of the few things on a local plan where we can see the green belt mapped uh, along uh, field lines. And um, there is basically no building allowed in the green belt, apart from some exemptions for forestry and agriculture, recreation. Um, and we do have a brownfield first policy. Uh, that's just been reintroduced. We have to keep saying it to remind developers. So the national planning policy framework just has policies that are as general as this. Presumption against development in the green belt. If you're a developer, you know that. That has been happening in Britain for, 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 for well, since the 1940s and 50s. Uh, but there are exceptions. I mentioned them. And um, there are new people do try. There are new unexpected uses which are treated on merit. Um, if you're a developer and you wanted to build on the green belt, you would think twice about spending so much money to develop a scheme of housing or whatever to apply for planning permission because you know how difficult it would be to get planning permission. So, in fact, um, we we do consider any applications for development which lie outside the plan. We consider them. And um, the interesting thing that about this next point is rural land policy beyond the green belt. We have a, a presumption against um, development in all rural areas outside cities. And that, too, is just contained. That's the, that's the policy, a presumption against development. And there are strict rules about uh, what can be built, but it does allow for a bit more discretion. Next. 
This is just a, a copy of a map from uh, Nottinghamshire. And the, the very uh, exaggerated green line is the boundary of the green belt. But as you can see, th this is the local plan at this, this big scale of roughly sort of one to 15,000 or 20,000 or something. And we're in this plan, we can see what looks like white land. There's no designation for development on that land because it's rural land mo mostly. You can see villages there with red lines around them. They, they define a boundary, you can build within that. Um, but the rest of it is just comes under rural land policy, a presumption against building in rural areas. Next. So green belts do not cover the whole country. As I said, there are 15. They are around cities. London was the first one, of course. And nearly 13 percent of the land in England is uh, green belt. And uh, a lot of uh, people who don't like the green belt, mostly developers, um, suggest that this is too much, you know, that this is too much land to be defined as green belt. 66% um, is actually agriculture and it is growing. It's mixed picture at the moment, but local authorities, municipalities are still designating green belt and the actual amount is growing in certain areas. Next. The biggest one and the first one is London and the Green Belt is very special to London and there are problems with the Green Belt around London. Um, it's huge, 5,000 square kilometres. There are 50 towns within the Green Belt and, um, or villages and 67 uh, municipalities. And unfortunately, there's no strategic plan for the Green Belt. And I would think that that's what we need for something like this. So 67 municipalities are dealing with planning applications in the Green Belt. Those municipalities will have different political views, and um, but the Green Belt has largely held around London and in places has is larger. The people who live in the Green Belt want the Green Belt. The people who live in the Green Belt in 50 towns and villages do not want the Green Belt to... Um, uh, be removed or eroded. Next. However, I've been a planner for 50 years and as I said, I have never ever known an attack on the green belt like we have now. And um, these are proposals for uh, housing in the green belt. And there's a big, big push from developers, from some universities, um, from people who believe that the housing crisis in England, and there is a very big housing crisis in England, uh, that it would help if the green belt was built upon, but it wouldn't. I mean, there is plenty of evidence to suggest that building the kind of houses that are built in the green belt, uh, that are built on greenfield land, uh, contributes really to the housing problem. It doesn't, because our problem is an affordable housing problem, and the green belt in general uh, is less affordable, I would say, or the, the developers would do that. And of course, land is tremendously expensive. So the green belt's massively under pressure, and uh, but the national policies remain strong, have just been reinforced by government because actually, um, green belt is a vote winner for the government. And um, I, I don't, I think it's a dangerous thing if you're a planner to criticize things like this. You have to be very careful. I accept that we should examine some, some of the issues in the Green Belt. And in particular, uh, London, the white area in the middle of this inside the Green Belt is mostly, is, is London, the city of London, 33 London boroughs. And some of those London boroughs where housing pressure is huge, especially around railway stations, um, have, uh, have got a very high percentage of land in their area is green belt, meaning they can't build on it. So there are problems and there are lots of ideas. But the issue here is if you look to the east of London and, and to, uh, sort of north east, you will see that if uh, those if any of those developments are made, then they will break the belt. Um, you know, it will lose its function. Thanks. Next. So this would be a typical new housing scheme in England. This is very typical. We're not building very well at the moment. We're not building very good quality at the moment. And this is a big issue in England, the quality of the building. And the government itself has stopped, uh, removed 
a, a new law which was going to come in in 2016 to build zero carbon uh, housing. Uh, they just they said no, they, they didn't accept that. So it's very unfortunate. And um, so typical new housing, it um, the, if any, if anyone comes up with this, uh, this has to be considered. But if it's uh, and it's usually refused if it's in the green belt. So um, the policy holds for that. Uh, but the local municipality can examine the green belt and, and it can change the boundary under very special circumstances. And that is what's happening in some places uh, where the housing pressure is huge. Next. Uh, and all negotiations, by the way, include land value capture, which is another feature of this adaptive system. My second case study, very quick, I appreciate, I don't know what the time is, but um, uh, quickly. Um, I The case study is a planning application for a housing scheme in, some, in Harborside, on the harbour of Bristol. Now, this is actually my home um, city. And uh, this was Docklands uh, uh, up until 1980, uh, uh, and then the docks moved to the uh, uh, modern, more modern place, uh, about six miles away on the coast. So it, it had lost its function really as docks. But um, uh, over the years, there was a policy, a general policy, to change the derelict land around the docks, ex-industrial land, and use it for mixed uses. Um, housing, recreation, retail, culture, and indeed it has now been built. There are hardly any sites left now around the docks which haven't uh, fit, don't fit in with this. Mixed uses, by the way, from our Gdansk uh, conference, um, American people found the, the, the concept of mixed uses very difficult, um, but it has been built into planning in the UK for many years now. So the planning uh, there have been many planning documents and plans for the for these docks, and I would say largely successful. Next. So the latest, so the, because the first policies were made in sort of 1980s, um, the latest Bristol local plan policy is very broad, like all our policies are, and it just says something like development is expected to enhance Harborside's role to preserve and enhance the setting of the neighbourhood's major attraction, including the harbour itself. And it is a really major attraction for living in and for tourists and for, uh, well, for everything, actually, recreation, walking, all sorts of things. It's a success, no doubt. Um, and new development, and then the policy just says new development should deliver high quality urban design. Who will decide that? Well, it comes to the planners and the planners consult with uh, urban design experts. So in that case, we can they, they interpret what deliver high quality urban design means. There's a big book about the whole of urban design in and around the docks. I think some of it's good, some of it isn't. Um, it must contribute positively. It must create multifunctional, lively, well-maintained spaces. This is the broad, what I'm trying to illustrate here is the broadness of policy in the UK and the extent to which the professional planner has to interpret this policy to achieve sustainability, which is the underpinning. Next. So this little site here is quite a big site, actually. It's a controversial site, and it's one of the last sites to be developed in and around the docks. And um, it is controversial because it's very polluted land and it has uh, historic buildings located on it, all of which were hopefully going to be um, converted into housing. But uh, the expense and cost of doing it left this site alone. Next. So um, I suppose as one of the last sites, developers came forward with a good quality development and particularly they were prepared to show and negotiate how they would um, develop the, uh, you know, conserve the historic buildings, which is uh, called Purifier House. It's gas works actually, so the land was very polluted. So the cost of developing this site would be high. And in this case, the cost would be, um, considered as part of the planning application um, because uh, on all planning applications, the council will be looking to capture some value from the development next. So when I told you before that planning had become overly bureaucratic, 
um, then I can tell you now that for this small site, which was an application for 58 dwelling units, um, in in historic buildings conversions, two hundred and twenty seven documents came in for the planning application, <clears throat> which is a lot. But um, one good thing is that this page you're seeing here, which is a screenshot of the planning application, is ubiquitous to the whole of of the UK. You can look up a planning application for every single place every application that's ever been made and this is the page that you will get so it's run nationally this um planning uh, permission planning application uh platform so uh, all local municipalities use this platform uh, it makes it very easy for planners i must say uh next and so the, the issues for negotiation on this which and the documents will be contained all in the public domain, all the public comments are contained on this platform as well. If you write in, you'll, 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 your letter will be published. Affordable housing, of course, was the big uh, discussion here. Uh, historic buildings, the, 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 the maintenance, conservation, infrastructure, and land value capture would come into the negotiation. And here there are two kinds of tax that have been applied. There's a tax, a land value tax, and we also have a negotiable agreement, which is mainly for housing. So about a million for this site, 58 houses. I think that I think that's probably quite a good outcome as the site was expensive to develop because of the conservation um, and, and probably land value. So uh, thank you. Next. And it was built. This is what it looks like. So it, it I think it lo looks quite good. As you can see, there's some public open space provided. The conservation is there and it, it fits well, actually, into the uh, the docks. Next. My summary, I've got two more slides. Uh, this is rather hard. I don't want to read it all out to you, but I think that discretion is the important thing. And the fact is that we have public con uh, public involvement at all levels of plan making and uh, proposal decisions. Um, it, it allows for integration. It can be very prolonged because negotiations can be prolonged, but maybe it leads to better outcomes. I've mentioned some of these things, but I want to finally mention Professional culture and capacity. I think that we're very worried at the moment in England that we, uh, we've we got a planning a shortage, a huge shortage of planners, and uh, ha as have many countries from research that we've done and in my, my institute. And um, But this, this whole idea of professionalism, I think, is important, how we educate planners to be thinkers and to pro be problem solvers and not just technicians. Uh, next. Finally, I've called this the Gdansk conclusion because actually this conference we all attended um, with a, a huge number of uh, different nationalities of people uh, was really very um, interesting and had very good and interesting outcomes. I'll just say them quickly. There is definitely an appetite in all countries to reform our planning systems, um, not always in the way that we want because of course, the market and developers have a very big influence on government. Um, we also find, as did the Compass uh, research report of 36 countries in Europe, that our different systems and methods are much closer than we think, often a combination of both approaches. And the third thing is that there is, there was definitely and is, and in conferences I've been to in America, the same, a consensus that rigid land use planning is not fit for purpose. But now I'd like to say that the more we discuss these ideas, the more we discuss together like you're doing today in your conference in uh, Naples, we will gain the confidence as planners to advocate for change in our home countries. And I was delighted to hear you saying that, that, that your young planners are involved in ENU. And I think that this is the next generation of planners, and it's the young planners that we can rely on to innovate. The more they understand our discussion and debate and engage, um, the better planning will be in the future. Thank you all very much for listening. It's very kind of you to invite me. Thank you.
Hey, Janet, uh, thanks a lot for a very, very interesting speech. So you linked uh, in a very interesting way uh, approaches to planning with the profession of the planners. So uh, I have a little question for you um, because you have many roles in teaching, uh, in uh, planning, uh, you are president of ECTP, et cetera. So maybe <laughs> you can help us. Uh, this is an important period of changes uh, for everybody, also in Italy, in um, teaching. So we have a reform of disciplines uh, on also in, in the urban planning sectors. So I would like to ask you, um, do you think that the changes in the professionalism uh, should influence the way of teaching or vice versa, the way of teaching should address the professionalism? Uh, um, well, I suppose it's both. I, I mean, I've, I've got a very strong belief that we have as a core a, a core set of principles as planners, and that's what we need to teach our students. And, um, and actually, speaking from the ECTP, um, we have devised a core curriculum, and we would like to see universities um, across Europe using that core curriculum to educate planners. I think that's really important. Now in the UK, we're just having, uh, we accredit uh, universities directly. The profession accredits universities. We've got about 33 or 34 universities who do planning. And we also have a kind of core curriculum that they have to follow. I think that's important. I don't think that, I, I think that, I don't think we need to reform teaching. I think, I think that we need to educate our planners to think more and to reflect more and to solve problems and move away from a sort of technical approach. Um, and I think I think that's really important. So I don't think that teaching informs how planning happens. I think it's I think we need to work together on it and um, understand. As I say, I'm a great believer in this core curriculum and the basic principles of planning. I'm also a big believer in teaching students planning theory because a lot of uh, employers don't want, they say they don't need planning theory. They don't want students to come with planning theory. They want to reduce the time at the moment in England of how long we educate planners for, to what level do we educate them? And I don't agree with that. I think we should be educating students to master's level to make sure that they think things through, that they're thinkers and problem solvers, because I think that's what planning is about. Okay, Janet, thanks a lot. Uh, we will work together um, very heartily for the next urban planning uh, biennial. So maybe these topics uh, will uh, be discussing again. So oh, yes, well, lot, that's yeah. good. Yes, let's let yes let's let's have a, a an, an education theme in our biennale uh, next year. Yes. That would be wonderful, actually. Yes, thank you. Yeah, thank you very much. Okay. Yeah, good idea. So Janet, thanks you again uh, for yeah. your very interesting speech. And uh, now we will we'll have, um, yes. Now we will have um, Simin Davudi uh, with the, the topic evolutionary resilience, relational space and adaptive planning. Simin Davudi holds the chair of town planning and is a co-director of the Newcastle University Center for Researching Cities. She is a former president of the Association of European Schools of Planning, ESO, and the fellow of the Royal Town Trustee of the Town uh, Country Association. She held visiting professorship at university in the USA, Virgin Tech, the Netherlands, Amsterdam and Egan, Sweden, BTH, Australia, RMIT, and the Finland, Tempera. Simin has served as an expert advisor for several UK government departments, EU Directorate General, research counts in the UK and the other countries in Europe, planning schools and international research projects. Her research centers of governance processes and at the intersection of power knowledge and justice and democracy in relation to cities, pl special planning, environment, urban and climate resilience, special imaginaries and the civil societies. Uh, between her books, uh, we say hope under 
Neoliberal Austerity in 2021, Police Press, the Rutledge Companion of Environmental Planning 2019, and uh, the Resilience Machine in uh, 2018, which I, I like very much by Rutledge. So, um, Simin, I give you the floor and uh, please. Um, good morning, everybody, and thank you, Maricella, for that very kind introduction. I'd like to start with thanking the organizers, Inu, for the kind invitation. I really wish I was in Naples at this moment in time, not least because it's so much warmer than the sub-zero temperature in Newcastle, where I'm based at the moment. So apologies for not being able to be there in person. Uh, and give me a moment so that I can, I can actually share my slides with you. Oh, you're allowed how to do it. Okay, Simin, we see it. Yes, okay. That's great. Thank you very much. Yes, and talking about the weather, um, recent extreme weathers are only one indication of the complex and uncertain world that we live in. There are other indications as these images exemplify. Managing this state of flux has become a challenge for planners whose job is to plan for long-term and uncertain, and uncertain futures. In response to this challenge, the concept of resilience has attracted a growing attention. It's become a key word of our time when we are especially, when it comes to dealing with sudden shocks and unexpected events. Many national and international institutions have made resilience their top priority. They've developed toolkits, guidelines, and indicators on how to make cities and citizens more resilient. Some people have even suggested that resilience has replaced sustainability in our discourses and in our narratives. But although its popularity is recent, its origin is not. Resilience has a long and meandering genealogy <coughs> with multiple roots in science, engineering, disaster studies, psychology, mechanics, and even anatomy. But despite its long history and widespread appeal, there isn't a common understanding of what resilience means and how it's interpreted in policies and practices, and maybe more relevant to our discussion today, how it can be linked to planning. I'm going to shed some light on, on, on these issues, uh, I suppose at a more th theoretical level, by talking about two fundamentally different meanings of resilience and how they can be aligned with two different understanding of a space and two different approaches to planning. I start with the engineering definition of resilience and show how its assumptions are similar to the absolute understanding of a space and to blueprint approaches to planning. I'll then talk about the evolutionary resilience, the evolutionary definition of resilience and show how it's aligned with relational understanding of a space and the adaptive approaches to planning. So let's start with the first part of the talk. Physical scientists and engineers were among the first groups to use the term resilience in order to refer to the ability of a system to return to equilibrium after a disturbance. This means that the resistance to disturbance and the speed by which the system returns to an equilibrium state are the measures of its resilience. So the faster the system bounces back, the more resilient it is, according to this definition. So they define a city, a resilient city, 
as a city which returns back to where it was after a major event, such as a climate disaster, a global pandemic, or a social unrest. Engineering resilience has influenced a wide range of disciplines, such as economic geography, disaster studies, psychology, and public policy. The emphasis on is always on bouncing back to the so-called normal, rather than questioning the desirability of the norm or seeking a new normal. So for some survivors of, let's say, Hurricane Katrina, what does returning to normal mean? Does it mean bouncing back to poverty? This equilibrium-based understanding of resilience can be traced back to the Enlightenment era, when the scientific revolution stripped the universe from its divinity and symbolic values, and instead conceived it as an orderly mechanical device, a giant clock in a state of equilibrium, which is governed by a set of mathematical rules. It was believed that the laws of nature could be unraveled through science and the behavior of the clockwork universe could be predicted and controlled. Uncertainty was acknowledged, but people believed or scientists believed that the only limit for us to know the laws of nature, scientific <laughs> epistemic limit, that we could predict the future outcomes simply by having better science. Knowledge was seen as capable of knowing what is to be known. Our continuing fascination with prediction and control has its roots in this way of thinking about the future and in our aspiration to create, maintain, or return to a perceived static equilibrium. In planning, the quest for spatial equilibrium and the command and control mentality has a long history. It was at the heart of modernist planning. A classic example of it is the Charter of Athens. It was a modernist manifesto produced by SIA back in the 1930s. The charter considered a good city as a city in a state of equilibrium among its respective functions. Their functionalist reading of the city and their physically deterministic approaches to planning were based on the belief that by imposing physical order on cities, they could create orderly societies. Le Corbusier, the renowned author of the, chapter, the charter, thought that the city is dying because it's not constructed geometrically. Similarly, Doxiadis' ambitious statistics theory was to develop a science of human settlement based on a series of orderly classifications of size, location, and function. His I ideal Dinapolis, which was supposed to be a dynamic city, was in fact rigidly predetermined to be unidirectional, built on the basis of rectangular grid networks of roads. In many ways, some of their social engineering prescription suffered from the same Newtonian misconception that underpinned the engineering resilience because they conceptualized the space as an absolute three-dimensional container, a bounded entity that is independent of people, objects, and events. This static view of a space led to rigid, fixed blueprints of post-war era. The plan-making process was top-down and expert-driven 
and plans were presented to the public as fait accompli. Planners believed that functional equilibrium and a steady state well, yeah. achieved in cities by the commanding power of the plan. Or in the world of Le Corbusier, they thought that the plan must rule. In the 1960s, the rise of systems theory, supported by computer modeling, gave planners even more confidence about their ability to predict the future of urban systems simply by examining the behavior of their component parts and applying technical rational planning procedures. These ideas have had a profound influence on architecture and planning of post-war Europe and elsewhere leaving their marks on numerous cities around the world. In the UK, they led to what Peter Hall called the great planning disasters of the 1960s and 70s. The technical rational approach still dominates many planning practices, despite being challenged by planning theories. And also challenged by the advocates of the second definition of resilience, which is evolutionary resilience. And that takes me to the second part of my talk. Evolutionary resilience puts the emphasis not on bouncing back to normality, but on the ability of the systems to change, to adapt, and crucially, to transform in response to sudden shocks or even cumulative pressures. And this means, in the social context, an ability to break away from undesirable normal. Here, resilience isn't seen as a fixed asset or a trait, but a continually changing process. It is not about being resilient, but about becoming resilient. And, pay, and by the way, people may become resilient in, in spite of adversities, but because of it, as Ernest Hemingway put it so eloquently here, as you can see. Evolutionary resilience recognizes that the seemingly stable state of nature or societies can suddenly change as we experienced two years ago and become something radically new with characteristics that are profoundly different from those of the original. They know that faced with adversities, we hardly ever return to where we were. <clears throat> because unpredictable shifts in a system can happen with or without external shocks. They can happen with or without proportional or linear cause and effects. This understanding of resilience is rooted in complexity theory, which has challenged the Newtonian view of the world and its mechanistic equilibrium. According to this theory, the universe is complex and inherently unpredictable. Complex cities such as cities are defined as nonlinear and self-organizing, and they are permeated with uncertainty and discontinuity. Its take on uncertainty is radically different from engineering resilience. According to the complexity theory, we don't know the unknowns, not just because we have limited scientific knowledge, but also because of the logical impossibility of knowing the unknowns. We are indeed 
confronted with unknown unknowns. Complex systems such as cities can be approached heuristically as a nonlinear iteration of an adaptive cycle <coughs> for distinct phases. In the first loop of the cycle, a particular pathway emerges, it grows and then it stabilizes. In the second loop, it becomes rigid and therefore it begins to decline. But at the same time, the decline signals the opening up of unpredictable possibilities and a spontaneous reorganization, which can lead to a new pathway. So as systems mature, their resilience actually reduces and they become an accident waiting to happen. And when systems collapse, a window of opportunity opens up for alternative pathways. This disruptive phase is a time of greatest uncertainty, but high resilience because it is a time of innovation and transformation. It is a time when a crisis like the global pandemic or climate change can be turned into an opportunity. Buzz Holling, the Canadian theoretical ecologist who is known as the father of resilience thinking, has further developed the adaptive cycle into this panarchy model. The model suggests that complex systems function not in one loop, but in a series of nested cycles. And these interact at multiple scale and multiple time frames and multiple speeds, <coughs> which then means that the small changes can amplify and cascade into a regime shift, while large interventions may have little or no effects. So, Past behavior of a system is no longer a reliable predictor of its future behavior, even when circumstances are the same. What does all this mean for planning? Does complexity and uncertainty mean the end of planning? If nothing is certain except uncertainty itself, does that mean that planning is condemned to solve yesterday's problems? My short answer to that question is no. On the contrary, preparedness is at the heart of evolutionary resilience. And it's not just about being prepared for short-term emergency responses and immediate recovery. It is about long-term adaptive capacity building, which means developing a qualitative capacity that can accommodate future events in whatever unexpected way they may take, they may arrive. This kind of preparedness calls for a different type of planning and a different understanding of a space and place. Instead of thinking about a space as a bounded physical container, we need to think about it as relational, fluid, and contingent. Space is not an absolute entity out there. It is socially and culturally produced through the interactions between humans, non-humans, and materials. As David Harvey puts it, our social interactions do not operate in space and time, but actively construct them. Planners' traditional focus on physical geography of proximity need to be complemented by focusing on relational geography of connectivity which is a key feature of our globalized world of material and virtual flows. As planners, we need to remind ourselves 
that people do not live in a framework of geometrical relationship. They live in a world of meanings. They attach meanings and values to places they live and work in. And by doing that, they shape these places through their social encounters, through their cultural exchanges, through their personal and collective memories, and through their everyday life practices. Relational understanding of a space highlights the contingency of our socio-spatial relations. And as such, it resonates with the evolutionary resilience, which considers cities as open systems and in constant process of becoming. To plan under the condition of fluidity and uncertainty, we need to move away from technical, rational, and blueprint approaches. And we need to embrace what I call adaptive planning. An early discussion about adaptive planning, in fact, emerged over 200 years ago. And it was John Dewey, a key advocate of American pragmatism, who suggested that policies should be treated as experiments with the aim of promoting continual learning and adaptation in response to experience over time. Today, the concept of adaptive planning owes its resurgence to evolutionary resilience and its application in dealing with inherent uncertainties of climate change. An adaptive model of planning is driven not by the modernist will to order a space by imposing spatial hierarchies or geometric grids, but it's driven by the will to connect multiple overlapping relations between materials, people, non-human, and even ideals. This requires combining matters of facts with matters of concern, to use Bruno Latour's terminology. It requires paying attention to the objective and physical matters of spatial relation, as well as the subjective and social concerns about the place. Because as Henry Lefebvre suggested a long time ago, cities are made out, made out of a three-way relationship between the conceived spaces of planners, the perceived spaces of imagination, and the lived spaces of everyday life. Adaptive planning is not about predicting and controlling these relational complexities or eradicating uncertainty. It is about working with them, making adjustments along the way. And more importantly, it's about identifying transformative opportunities which may arise from complexity and uncertainty. Adaptive planning celebrates the exploration of unknowns, but in the search, for novel practices. So it doesn't get paralyzed by uncertainty. It doesn't retreat to a status quo and to formulaic policies and practices that we do in the UK, especially. Adaptive planning rejects the fixity and rigidity of blueprint plans and their rationalistic assumptions. It's about recognizing the ubiquity of change and capturing the potential for disruptive innovations. Such a radically different approach to planning can only become possible if the right conditions are in place. And these include, for example, agile institutional frameworks which enable creativity and self-organization 
in dynamic environments. It needs highly networked and reflexive planners capable of a spontaneous and imaginative responses to rapidly changing circumstances. It requires inclusive processes capable of deep listening to diverse voices and values and drawing on multiple forms of knowledge from systematic and experimental knowledge to tacit and experiential knowing. And as I mentioned earlier, complexity theory tells us that small changes can be amplified and lead to major shifts. And that is why we are seeing today a growing trend in urban experimentation, tactical urbanism, and what I have called prefigurative planning. Some planners and some local communities, maybe more importantly, purposefully intervene in urban areas through a small yet disruptive experiments in order to demonstrate alternative ways of doing things and in order to show how small interventions can lead to a larger transformative change. And parallel to this, something else is happening. And that is a growing number of these things called urban labs, including in my own institution. They use the notion of experimentation in a scientific way. And that for me is a problem because they often see the city not as a social space, but as a digital space of data mining. A huge amount of sensor driven data is collected in real time, but it's not always clear what is to be done with all this data. They are of course useful in making some of the relational flows that I mentioned more visible. But urban labs risk facing the same criticism that were made to the technical rational planning because they're also more interested in collecting matters of quantifiable facts and less interested in understanding matters of social concerns. The labs are often based on expert driven predict and control mentality and a focus on physical attributes of the city rather than its social relations, its sense of place, and the multiple and diverse ways in which people experience and engage with cities. This data-driven view of the city can lead to the illusion that better data creates better places. Since the Oracle of Delphi, we've come a long way in our modeling techniques of forecasting and projections in order to master uncertainties. These have been, of, of course, helpful for dealing with probabilistic futures, but they haven't been so helpful for dealing with the unknown unknowns. John Friedman, who was critical of technical rational mindset of blueprint planners, once suggested that the conventional concept of planning is so deeply linked to the Euclidean model that it is tempting to argue that if traditional model has to go, then the very idea of planning must be abandoned. With my all due respect to the great planning theorists of the 20th century, I beg to differ. Because if there is one takeaway message from my talk, it is to suggest otherwise. Yes, it is true that complexity and uncertainty are defining features of our time. But this doesn't mean that we have to abandon planning. 
It just means that we need a different kind of planning. One that takes the uh, uh, complexity and uncertainty of social, spatial, and ecological relations seriously. One that more than anything else can mobilize the power of creativity and doesn't undermine our ability to imagine how we might be otherwise. Thank you. Uh, dear Simin, many thanks for your very interesting presentation. Uh, you in your talk uh, has compared and contrast two fundamentally different meanings of resilience. So engineering versus evolutionary and discuss how these are mapped onto different conceptualization of space. So absolute uh, versus relation and two different approaches to spatial planning. So blueprint versus adaptive. Um, you argue that the engineering interpretation of resilience is underpinned by a set of principles that are similar to those underlying uh, the absolute conceptualization of space and the blueprint approach to planning. You hear me, Simi? Yes, thank you. Yes, and um, uh, okay. thank you for that very, so, very good summary. Uh, okay, I will, uh, and you are so uh, the engineering interpretation of resilience and the being by a set of principles that are similar to those underlying the absolute conceptualization of space and the blueprint approach to planning, while the evolutionary interpretation of resilience is aligned with relation understanding of space and adaptive approach to planning. So what I would like to ask you, can we talk about multiple resilience in case of multiple risks in the same time or only of single resilience which acts in different way and time accordingly with the risks occurring? But that's a, that's a fantastic, uh, Marisha, that's a very good question. Uh, no, I do agree with you. And um, I think um, the, the, in, in, in certain circumstances and in certain time frames, we can, we can think about things in different ways. So as a good example, um, engineering resilience uh, is quite good when you are dealing, let's say with a bridge, you want to you know, go from one side of the bridge to the other, and you want some kind of a resistance and a stability. So yes, it, and, and in fact, the way we have used the resilience framework in some of our own work in looking at adaptation strategies, we have brought these three, and there are actually, in fact, three different definitions, but I was trying to simplify things and given my time, we have brought these together to create that framework and to bring all of that in to see how we can use that to look at you know, the extent to which, for example, we do have, um, we do, or we are building resilience for uncertain, for example, consequences of climate change. So it, it, yes, I think, I think I agree with you with the multiple. And, and by the way, all of them are at play at all the time in the same way that different, different approaches to planning are uh, parallel they exist alongside each other. It is never an end to one and a beginning of the other. But what I'm suggesting that increasingly, we need to have a more sophisticated understanding of uncertainty and complexity and, and be more modest about the extent to which we can control things. And rather than putting a lot of emphasis on controlling, we have to think about how we can we can develop adaptive capacity to things. And, and also, I think I'm even more interested in how we can use the complexity and the uncertainty to transform our existing social relations, to transform the stuff that we don't like, like what's happening right today, everywhere in the world with the cost of living crisis, with the problems that we're all saving. I mean, uh, people mentioned in the UK, you know, we, we, are, we, we have increasingly a very new liberalization of our planning system. 
And these are the things that we do not want to bounce back to. We want to move away from, we want to break away from, and we want to think about a planning which, is, which returns to its original values and, and original principles as it was uh, established uh, nearly 100, more than 100 years ago. Uh, so, so to bounce back to the things that we don't like is not such a good achievement. Okay. So, um, Simin, thanks a lot again for your interesting speech and answer to my question. Um, uh, to you and uh, Janet, I would like to tell you, uh, uh, please, I have to say something, so don't go sure. away. Please. No, no, I'm not so, going to Thanks for having me. Yes, no, yes. okay. I would uh, like to uh, tell you that um, uh, Gert is a block at, uh, in München and yeah. then uh, he took um, the, the train for Florence, so he is in late. And then uh, the, his speech will be at the five o'clock. Uh, in uh, uh, for you is a four o'clock UK. Um, and uh, so if you want to, uh, you and uh, uh, Janet, if you want to follow his speech, uh, you have the link so um, you can um, hear him uh, later. Uh, thanks again. And if I, uh, it's possible, you know, I know Janet that uh, you already published your speech, but if you want to uh, give us something for the post-conference book, I ask you later and uh, if you can, thank you. So um, uh, thank you to all the participants online. And now I have some information about who is present now. So I switch uh, um, the language in Italian. Thank you. Allora, Thanks. thank you again. Allora, eh, dunque adesso tutte le ci spostiamo a via Forno Vecchio 36, molti di voi sanno dov'è, comunque a pochi passi se volete seguirmi, eh, eh, saremo lì per tutto il resto della giornata, quindi anche per la sessione plenaria finale. Le aule sono collocate al secondo e al terzo piano prevalentemente, tutte, tranne per quello che riguarda la rete RUS, che ringraziamo per essere qui numerosi, che invece saranno nella SL 4.5. Quando loro finiranno alle 5, lì avremo la, um, come dire, la Gert de Roo che farà il suo keynote speech e la tavola rotonda finale. Eh, abbiamo poi la continuazione della registrazione per chi ancora non si è registrato fuori SL 3.7 dove c'è dall'una alle quattro un, quello che abbiamo chiamato aperitino, quindi un aperitivo per tutti quanti con, per bere delle piccole cose da mangiare, il caffè eccetera e che sarà appunto dall'una alle quattro per evitare assembramenti, quindi non andate tutti insieme in modo che riusciamo a mantenere la distanza e c'è anche lì poi il, il nostro bookshop dell'INU eh, se, se qualcuno di voi è interessato eh, grazie anche alle Janet um, Walk alle, che saranno Janet, scusate, James Walk che eh, saranno tutte online però voi potete chi vuole andare in presenza e lì connettersi abbiamo eh, fatto messo sul tavolo della registrazione anche la, eh, le password per potersi connettere eh, in rete eh, sia per i coordinatori di sessioni sia per tutti quanti lo vogliano. Infine eh, sapete che c'è una cena sociale, molti di voi si sono prenotati, chi vuole c'è ancora la possibilità il trattore a Medina è alle 8 di sera e eh, il pagamento della quota va fatta direttamente sul posto quindi chi è ancora interessato può farlo. Grazie di nuovo a tutti e ci vediamo quindi nella Fobia Forno Vecchio. Ah, scusatemi l'ultima cosa, c'è una bellissima mostra guardando a Nest che vi ho detto prima con foto di Mario Ferrara ed è curata da Marica Castigliano al primo piano. Quindi chi ancora non deve iniziare a mezzogiorno se vuole passare comunque resterà per tutta la giornata e per diversi altri giorni. Grazie di nuovo.